கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்று உங்கள் மத்தியிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றும் இரண்டு வசனங்கள் என்று சில சத்தியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் பளிங்கை போல தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது எனக்கு காண்பித்தான் நகர வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இருகரையிலும் பனிரெண்டு விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும் அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு ஏதுவாகும் நாம் அறிவோம் பத்மதி விருந்த யோவானிடம் ஆண்டவர் சொன்னார் இனி சம்பவிக்க போகிறதை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று as we all are aware the lord spoke to john which was from the tea in, in the island of patmos that i'm going to do these things that are going to take place in the future in the world ஆகையால் இனிமேல் கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து யாருக்காக வருவார் எப்படி வருவார் என்றெல்லாம் எழுதி இருக்கிறது அதற்கு பின்பு வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆளுகை காலத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறது அதற்கு பின்பு நடக்கிற அர்மகதோன் யுத்தத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அதற்கு பின்பு ஆண்டவராய் இயேசு இந்த உலகத்திலே ராஜாதி ராஜாவாய் கத்தாதி கத்தாவாய் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி செய்வதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பின்பு இந்த உலகத்தில் விண்வெளியிலே நடக்க போகிறதான வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அதன் பின்பு ஸ்தாபிக்கப்பட போகிறதான நித்தியத்தை பற்றியும் இங்கே முக்கியமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரமும் வரப்போகிற நித்தியத்தை பற்றி நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றனவர்களே இங்கே நாம் வாசித்த வேதவாகம் எருசலேமை பற்றி அவர்கள்ப்படுகிறேன் பெற்றோர்களே நாம் எல்லாரும் ஆன்மீக ரீதியிலே இப்பொழுது பரமயரிசலம் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் ஆனால் இனி வரப்போகிற எரிசிலம் என்னென்ன அனுபவங்கள் இருக்கின்றனவோ அவை எல்லாம் ஆன்மீக ரீதியிலே இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுதே நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் இங்கே ஒரு சிங்காசனத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அந்த சிங்காசனத்தில் யார் வீட்டிருக்கிறது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த சிங்காசனம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் அப்படியானால் தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் நமக்குள்ளே வீற்றிருப்பார்கள் அந்த சிங்காசனம் என்ன செப்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே பதினேழாவது தம்முடைய அன்பு நிமித்து அமர்ந்திருப்பார் என்று தமிழிலே இருந்தாலும் ஆங்கிலத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஹீ வில் ரெஸ்ட் இன் இஸ் லவ் அவர் அன்பிலே அமர்ந்திருப்பார் என்று எழுதியிருக்கிறது தேவனுடைய அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ அதுதான் தேவசிங்காசனம் 
ஆகையினால் தேவன் என்ன செய்கிறார் பரிசுத்தாவின் மூலமாக தேவ அன்பை நம்முடைய உள்ளத்திலே ஊற்றி இருக்கிறார் உலகத்திலே பல்வேறு விதமான அன்புகள் இருக்கின்றன உலக அன்பு மாமிச அன்பு சாத்தானின் இச்சைகள் மனுஷ அன்பு என்று பல்வேறு விதமான அன்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் சுபாவ அன்பு இருக்கிறது ஆகையினால் தான் அவைகள் தங்களுடைய குஞ்சுகளையும் தங்களுடைய குட்டிகளை நேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன மனித அன்பு என்று சொன்னால் என்ன யார் நம்மை நேசிக்கிறார்களோ அவர்களை நாம் நேசிப்போம் யார் நம்மை பகைக்கிறார்களோ அவர்களை நாம் பகைத்து விடுவோம் பிசாசுக்கு அன்பே கிடையாது அவனுக்கு இருப்பது இச்சை ஆகையினால் தான் ஏசுநாதர் சொன்னார் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவன் அவன் இச்சை நிரம்பினவனாயிருக்கிறான் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசின் இச்சைகளின்படி நீங்கள் நடக்க மனதாயிருந்தீர்கள் என்று கூறினார் ஆகையினால் அவன் நல்ல தூதனாயிருக்கும் பொழுது எதை எதையெல்லாம் இச்சித்தான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை இச்சித்தான் நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாகி உள்ள இடத்தை இச்சித்தான் மனிதனுக்காக தேவன் ஆயத்த மணிவை கொண்டிருந்ததான வடபுறத்தில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவதத்தை இச்சித்தான் ஆகையினால் பிசாஸ் இச்சை நிறைந்தவனாய் காணப்படுகிறான் ஆனால் தேவனோ அன்பாகவே இருக்கிறார் இச்சை எடுக்கிறது அன்பு கொடுக்கிறது தாய்க்கு அன்பு இருக்கிறபடியால் அவள் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறாள் தேவன் அன்புள்ளவராயிருக்கிறபடியால் கொடுத்து 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 தன்னுடைய சொந்த குமாரனை நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் பிசாசு கொடுப்பதில்லை எடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஆகையினால் தான் அவனுக்கு ஏசுநாத திருடன் என்று பெயர் வைத்தார் எந்த திருடனாவது வீட்டுக்கு வந்து இந்த ரொம்ப கடபாரத்தில் இருக்கிற ஒரு லட்சம் ரூபாய் வைத்துக் கொள்ளு தருவானா திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரால் ஆகையினால் பிசாசு எடுக்கிறான் ஏசு கொடுக்கிறார் அவன் உன்னிடத்தில் இருக்கிறதான அதிகாரத்தை எடுக்கிறார் உன்னிடத்தில் இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை எடுத்து போடுகிறான் ஆனால் இயேசுநாதர் அப்படி அல்ல அவர் கொடுக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார் உனக்கு ரெச்சிப்பு கொடுக்கிறார் அபிஷேகம் கொடுக்கிறார் வரங்கள் கொடுக்கிறார் தாலந்து கொடுக்கிறார் ஊரியம் கொடுக்கிறார் விசுவாசம் கொடுக்கிறார் கிருபையை கொடுக்கிறார் எல்லாம் பரலோகத்தில் உள்ள அநேக ஆசீர்வாதங்களை அவர் நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் உன்னதத்தில் உள்ள சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் அவர் நம்மை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார் அந்த கொடுக்கிற தேவனுக்கு கரங்கள உயர்த்தி ஒரு அலேலியா சொல்லுமா நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் அல்லேலியா சோத்திரம் அதுவும் பழைய பாட்டு காலத்தில் பணம் செலவழித்து கொடுத்தாங்க நாம் எல்லாரும் இலவசமா சோத்திரம் அல்லேலியா போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன்ாரணியாகி விட்டார் ஆகையினால் இன்றைக்கு நாம் இப்படிப்பட்ட பலிகளை செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்தினால் போதும் எல்லாரும் சத்தமா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலே இல்லையா பண செலவில்லாத பலி ஸ்தோத்திர பலி அப்படிதானே இப்ப நீங்க ஸ்தோத்திரம் போட்டதுனால யாருடைய பாக்கெட் காலியாச்சா இல்ல சகோதரி பேக் காலியாச்சா 
இல்ல ஆனா நீங்க செலுத்துற பலி உற்சாகமா சிரிச்ச முகத்தோட சந்தோஷமா செலுத்தும் எல்லாரும் சிரிச்ச முகத்தோட ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க பழைய பாட்டு காலத்துல மாடு சிரிக்குமா ஆடு சிரிக்குமா புறா சிரிக்குமா அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த பலியின் மேல எனக்கு விருப்பமே கிடையாது ஆனால் நாமோ உதடுகளின் கனியாகிய சோத்தர் வழியை சந்தோஷத்தோடும் சிரிப்போடும் உற்சாகத்தோடும் செலுத்துகிறோம் அலையா ஆகையினால் உங்கள் மேல் கத்தர் பிரியமா இருக்கிறா உங்களுடைய பலிகளை கத்தரை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் பிரியமானவர்களே கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண வேண்டுமானால் தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண வேண்டுமானால் நாம் எல்லாரும் தேவ அன்பினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அவர் அன்பிலே அமர்ந்திருப்பார் நிந்திப்பவர்களுக்காக துன்பப்படுத்துவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவார்கள் பார்க்கிறோம் <laughs> தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஈட்டிருக்கிறார் நாற்பத்தி ஏழு எட்டு சங்கீதம் தேவன் தன்னுடைய பரிசுத்த சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறார் ஆகையினால் எங்கே பரிசுத்தம் இருக்கிறதோ அங்கே தேவன் வீட்டிருக்கிறார் இந்த பரிசுத்தத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரத்தத்தால் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய வசனத்தால் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பரிசுத்தாமியின் மூலம் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அந்த பரிசுத்தம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே தேவன் வீட்டிருப்பார் ஆகையினால் பிரியமானவர்களே பரிசுத்தம் தான் அவருடைய சிங்காசனம் இனிமேல் மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே ஒரு சிங்காசனம் இருக்கிறது மகிமை உள்ள சிங்காசனம் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தொன்னு ஆண்டவர் மகிமை உள்ள சிங்காசனத்தில் மேல் வீட்டிருப்பார் நமக்குள்ளே மகிமை இருந்தால் அங்கே தேவன் வீட்டிருப்பார் இந்த மகிமையை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்காகத்தான் தேவன் நமக்கு மகிமையின் சுவிசேஷத்தை தந்திருக்கிறார் விடுதலையின் சுவிசேஷம் வேற அந்த விடுதலையின் சுவிசேஷத்தை நாம் வெளியிடங்களிலே பேசுகிறோம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள் பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள் என்றெல்லாம் நாம் பேசுவது விடுதலையின் சுவிசேஷம் ஆனால் பூர்ண சுவிசேஷம் என்றால் என்ன கானானுக்குள் போங்கள் கானானை சுதந்திரியுங்கள் கானானிலே பெரியவர்களாயிருங்கள் அப்படி நாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் சுவிசேஷம் தான் பூர்ண சுவிசேஷம் அதுதான் மகிமையின் சுவிசேஷம் ஆகையினால் பிரியமானவர்களே சுவிசேஷத்தில் மகிமையின் சுவிசேஷம் நமக்கு மகிமையை உண்டாக்குகிறது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ஆவியை தருகிறார் மகிமையின் ஆவி அந்த மகிமையின் ஆவி நமக்குள்ளே வரும் பொழுது மகிமை உண்டாகிறார் இந்த மகிமையின் மேலே தேவன் வீட்டிருப்பார் ஏசு கிறிஸ்து வீட்டிருப்பார் ஆகையினால் நமக்குள்ளே இந்த சிங்காசனத்தை நாம் அமைக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த சிங்காசனத்தில் என்ன புறப்படுகிறது சுத்தமான பளிங்கை பளிங்கு கொப்பான தெளிவான சுத்தமான தண்ணீர் உள்ள ஒரு நதி பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட சிங்காசனம் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் 
நமக்குள்ளிருந்து தெளிவான சுத்தமுள்ள ஜீவனுள்ள தண்ணீர் உள்ள ஒரு நதி புறப்படும் இந்த தண்ணீர் எதை காட்டுகிறது நம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டிய சத்தியத்தை காட்டுகிறது ஏனென்றால் இந்த எரிசலேமிலே மூன்று காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு வீதி ஒரு வீதி ஒரு நதி ஒரு விருட்சம் மூன்று காரியங்கள் வீதி நதி விருட்சம் அந்த வீதியார் அந்த வீதிதான் இயேசு நதியார் அவரும் இயேசு விருட்சமும் இயேசு இந்த மூணையும் சேர்த்துதான் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் வீதிதான் வழி நதிதான் சத்தியம் விருட்சந்தான் ஜீவன் கத்தராய் இயேசு வழியானார் சத்தியமானார் ஜீவனானார் எப்படி இயேசு வழியானார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வழியை உண்டு பண்ணினார் ஆகையினால் தான் அவர் வழியானார் அவர் உண்டு பண்ணின வழியை குறித்து எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம் புதிதும் ஜீவனம் உள்ளதான மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறாராம் எப்படி எங்கே பிரவேசிப்பதற்கு தமிழ்ல பரிசுத்த செலம் என்று இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே பார்த்தால் அதாவது மகா பரிசுத்த செலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு ஆகையினால் மகா பரிசுத்த செலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு கத்தரா இயேசுவானர் ஒரு புதிதும் ஜீவனம் உள்ள மார்க்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறார் எப்படி உண்டாக்கினார் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் மாமிசமாகிய திரையின் வழியாய் இந்த திரையை குறித்து எங்கே படிக்கிறோம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலும் ஆலயத்திலும் படிக்கிறோம் இந்த திரை எங்கே தொங்கிக் கொண்டிருந்தது மகா பரிசுத்த சலத்துக்கு முன்னே உங்களுக்கு சுருக்கமாக இந்த திரையை பற்றி சொல்லிவிடுகிறேன் ஓரளவுக்கு இந்த ஆலயமும் கூட மூன்று பகுதிகளாய் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வெளியிலே ஒரு கேட் இருக்கிறது கேட் சுற்றிலும் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இருக்கிறது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் அவுட்டர் கோர்ட் அது வெளி பிராகாரம் நீங்களெல்லாம் இருக்கிறது பரிசுத்த சலம் நாங்கள் இருக்கிற இடம் மகா பரிசுத்த சலம் இனிமேல் அந்த வாசலுக்கு அருகாமையில் ஒரு பலிபீடம் இருக்கும் இல்ல பலிபீடம் அந்த பலிபீடம் அந்த கேட்டுக்கு பக்கத்தில் புற வாசல் பக்கத்திலே இருக்கும் அந்த வாசல் யார் அந்த வாசல் தான் இயேசு இயேசு சொன்னார் நானே வாசல் ஒருவன் என் வழியாய் பிரவேசித்தால் உள்ளும் புறம்பு என்று மேய்ச்சலை கண்டறைவா ஆனா அந்த வாசல்ல வழியா பிரவேசிக்கணும்னு ஒரு பிரமாணம் இருந்தது அது என்ன விருத்த சேதனம் பண்ணவங்க தான் வாசல் வழியா உள்ள வரணும் அப்படியான நியாயப்பிரமாண காலத்திலே இஸ்ரேலர் தான் வர முடியும் புரஜாதிகள் வர முடியாது ஆண்கள் தான் வர முடியும் பெண்கள் வர முடியாது ஆகியனா தான் நியாயப்பிரமாண காலத்திலே பெண்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கு வெளியே இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கத்தரா இயேசு கிரசு தான் அருமையான தாய் மாறி சகோதரி மாறி உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார் கரங்களை சொல்லுங்க எப்படி உள்ளே கொண்டு வந்தார் அந்த புறம்பான விருத்த சேதனத்தை கத்தர் மாற்றி உள்ளத்திலே உண்டாகக்கூடிய விருத்த சேதனத்தை இயேசுநாதர் உண்டாக்கினார் புறம்பான விருத்த சேதனத்திலே என்ன செய்வார்கள் கூறிய கத்தியை எடுத்து நுனித்தோலை வெட்டுவார்கள் உடனே வேதனை உண்டாகும் அதுதான் விருத்த சேதனம் புதிய பாட்டிலே ஆண்டவராக இயேசு என்ன செய்தார் புறம்பான விருத்த சேதனத்தை நீக்கிவிட்டு உள்ளத்திலே விருத்த சேதனத்தை உண்டாக்கினார் ஏனென்றால் இருதயம் 
இஸ்ரேலருக்கும் இருக்கிறது பிரஜாதியானுக்கும் இருக்கிறது ஆண்களுக்கும் இருக்கிறது பெண்களுக்கும் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த கூறிய கத்தி என்ன இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாகிய தேவ வசனம்தான் அந்த கூறிய கத்தி அது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தை ஊடுருவி பாயுமானால் அவன் இருதயத்திலே மனசாபத்தை உண்டாக்குமானால் அப்பொழுது விருத்தி சேதனம் உண்டாகும் பேதொரு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் பிரசங்கம் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணி சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை பற்றி பேசும்போது ஜனங்களுடைய இருதயத்திலே குத்தப்பட்டார்கள் ஜனங்களை பார்த்து சொன்ன நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசுவை பிதாவானவர் கிறிஸ்துவம் ஆண்டவரும் ஆக்கினார் அந்த நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசு என்று சொன்ன வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாய் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாய் மக்களுடைய உள்ளத்தை ஊடுருவி பாய்ந்து மனஸ்தாபத்தை பாவ உணர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசு இதை கேள்விப்பட்டவுடனே அவர்களுக்குள்ள இருந்த மனசாட்சி சொல்றது ஆம் நீ சிலுவையில் அறைந்த இயேசு ஆத்துமா சொன்னது ஆம் நீ சிலுவையில் அறைந்த இயேசு நீதான் இயேசுவின் தலையிலே முள்முடிவை தடித்தாய் நீதான் தாடமையிலே பிடித்து இழுத்தாய் நீதான் சவுக்கு நாள் அடித்தாய் நீதான் பாரச்சிலுவை தூக்கி வைத்தாய் நீதான் கைகளையும் கால்களையும் ஆணியிலே அறைந்தாய் நீதான் விழாவை ஈட்டினால் குத்திரு